Hi, Ana Miriam. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. How was your day? A uh, little easy, <laughs> little <laughs> busy. <laughs> ah, a little busy. Okay. Give me a second. And your day? Well, in the morning it was relaxing, but okay. in the afternoon it was more complicated and a little bit busy because uh, I was you know, pre preparing everything for tomorrow because tomorrow we start classes again mm -hmm. with the university. So I had to change all the, all the system. <laughs> Very, very easy. Yeah, no, very, very busy, and very difficult to, to work with. <laughs> but yeah, it was, it was, it was great. The morning was like very relaxing, but then it was very busy. <laughs> I <know>. Very busy teaching. <laughs> <laughs> Pero ya está en su casa. Yes, mm -hmm. yes. Medio descansando y medio trabajando. Sí, con un ojo en el teléfono y con el otro. Ah. Ay, no, pero no, 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 Pero me están preguntando acá de ejercicios de la plataforma. I am cold, teacher. You're cold? Yes. <laughs> really? <laughs> you should wear a sweater or something. <laughs> no. El, you don't I like sweaters. Like in the water? In the water. Uh -huh. Uh -huh. El clima. Ah, the weather, sorry. Uh -huh, the weather. Weather. Uh, uh -huh, uh -huh. I like the weather. Yeah, that's true. But, but um, it's day. Uh -huh. I am cold. <laughs> <laughs> okay. Yeah, I prefer the cold weather rather than hot weather. Yes. Mm -hmm. Hi, Sylvia. Yes. Nice to see you. Hi, teacher. How are Turn you? to you. Fine, and you? Nice, I'm fine, thanks. Nos había abandonado, right? Sí, es que estuve un poquito malita de salud, pero aquí estamos ya con todo. Ah, okay, excellent. I'm ready. I'm ready, me too. <laughs> excellent. Hi, Jose Angel. Hi, teacher. Hello, how are you? Uh, good, teacher. Good. Nice, nice. Nice good. to see you Thanks. too. Thanks. Okay, guys, so just give me one second. Mm. Sí, sí. Hi, I am cold. <laughs> <laughs> you are cold too? Come on. It's In... difficult, Silvita, pero hoy tengo frío. Raro, raro. <laughs> Por eso me, me extraña. Sí. Porque yo estoy bien. No tengo frío, no tengo calor, pero que usted tenga ah, vale. frío es eso. Sí. Está raro. Okay, people, so we are going to start. 
Okay. Okay. Let's see. Welcome. Okay. Thank you so much for joining me. Let's see. Yesterday we were talking about places. Mm -hmm. We were talking about places and We were talking about the different places that we have here in El Salvador, right? Hi, Rosario, how are you? Hi, very good, teacher. Nice. You? I'm fine, thanks. Are you cold? Okay. Uh, no. <laughs> <laughs> okay, now you're not cold. Okay, excellent. No. <laughs> <laughs> okay, so thank you so much for joining us. So yesterday we were talking about these places, right? And... Uh, we're going to play a very nice game. I think we have played this with you guys before. The question that you are going to ask is, la pregunta que me van a hacer es, did you choose, okay, did you choose, y luego me van a decir any of them, y yo le voy a decir yes or no, okay. Así que voy a elegir uno de esos y... Vamos a practicar eh, the vocabulary, ¿ok? Vamos a ver si nos acordamos de la pronunciation, que en algunas tenemos varias pronunciations ahí. Así que eso es lo que vamos a practicar ahorita, ¿ok? The question is, did you choose? ¿Ok? And I am going to start. Let's see, let me choose one. Déjenme elegir uno. Eh, yes, I have it. Let's see, ask me. Okay. Uh -huh. Teacher, did you choose river? Uh, no, I didn't. Did you choose mountain? Uh, no, I didn't. Did, did you, you choose, choose lake? Did you choose lake? No. Did you, did you choose beach? Beach? No. Uh -oh. Did you choose Iceland? Mm, island, no. Mm -hmm. Did you choose forest? Forest, no. Mm. Did you choose Did ocean? Did you choose hill? Hill, no. Did you choose mountain? <laughs> mountain? No, mountain, no. Uh -huh. Mountain, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es, teacher? Mount? Mountain. 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 Pronunciar la I. Sí, ni decir ni la A ni la I. Mountain. Uh -huh. Mountain. Mountain. Uh -huh. Mountain. Did you choose volcano? Did you choose volcano? No. Volca Repeat, please. Ahí, ahí tenemos oh, tres, pro tres pronunciaciones. Tenemos volcano, volcano, eh, volcano. <laughs> Hay tres diferentes ahí, la que más, la que más le gusta. Uh -huh. Did you choose waterfall? Did you choose waterfall? <laughs> no. Did you choose hill? Hill? No. Did you choose desert? Desert? Ocean? Yes, I chose desert. <laughs> desert. Excellent. Okay. It was a desert. Uh -huh. Let's see. Jose Angel, choose one. No lo digas, solo dígame, I'm ready, teacher. Ya soy listo. I'm ready, teacher. Okay, excellent. Let's see. I'm going to begin. Did you choose ocean? No. Uh huh. Okay, people, let's ask Jose Angel. Did you choose beach? No. Did you choose lake? No. Did you choose forest? No. Did you choose volcano? No. Did, Did you choose peak? No. Did you choose lake? No. <laughs> Did you choose Iceland? No. <laughs> Did you 
Mountain. <laughs> Mountain. Did you Beautiful choose, teacher. <laughs> did you choose valley? No. Ningula. City. <laughs> the city. <laughs> Downtown street. <laughs> Let's see. Did you choose desert? No. Ah. Do you choose hill? No. Did you choose river? Yes. Ah, the river. <laughs> okay. Uh -huh. Okay. Uh, okay. Yes, yeah. uh -huh. true. <laughs> the river. Okay, excellent. The last one. Let's see, Rosario. You're going to choose the last one. Okay. Are you ready? I'm ready. Okay. Yes, excellent. I'm ready. Uh, did you choose forest? No. Uh huh. You choose ocean? No. Did, did you, you choose B? No. Did you choose river? No. Did you choose volcano? Did you choose no. beach? No. <laughs> Did you choose mountain? No. Mountain. <laughs> Did you Did choose you. lake? No. Did you choose desert? No. Did you choose waterfall? No. <laughs> Did you choose island? No. <laughs> Did you choose beach? <laughs> the beach? The beach? Did you choose beach? Beach. Oh, beach? No. no. Did you choose valley? Yes. Ah, okay. Nice. <laughs> okay. <laughs> The most difficult. Just, just kidding. Sí, creo que la, la pronunciación de mountain, ok, es una de las más complejas. Uh -huh. Ajá. Ah, es cuestión de práctica, ok. Ahí okay. Es, es, de, es, de, es de saltarse la, la, esas, esas letras que les dije de la, de la A y la I. Mountain. 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 Por ahí vamos. Mountain. 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 Excellent. ¿Y volcano, Tomás? Ah, tenemos okay. volcano, tenemos volcano o volcano. Uh -huh. Volcano. Uh -huh. Uh -huh. Easy. Easy. Volcano. <laughs> Hay gente que prefiere volcano porque sí, casi, volcano. casi como que se lee. Uh -huh. Volcano. Uh -huh. All right. Uh -huh. Volcano. <laughs> All right, excellent. Thank you so much. Okay, so let's continue. Uh, today, we are going to see comparatives and superlatives, okay? And for that, uh, yesterday we were practicing with uh, some adjectives, okay? Ayer vimos un poco de los adjetivos. Quería ver más o menos ahí cómo andamos eh, con la cuestión de los adjectives, okay? Así que eh, hicimos un par de, 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 de oraciones por ahí. Practicamos bastante speaking. Eh, Y ahora nos vamos a enfocar en eso para que podamos hacer esto de la mejor manera, ¿ok? Y respetando las reglas de, de gramática. Pero antes de eso, vamos a ver una pequeña conversation, ¿ok? And I'm going to read it and then you can tell me if you have any questions, all right? Let's see. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me questions. Sure. First question, which country is larger, China or Canada? Mm, I know, Canada is larger than China. Oh, next, what's the longest river in the Americas? Mm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco? or Singapore? Mm, I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. 
Bogota is the highest. Okay. Let's see. Do you do you have any vocabulary? Alguna palabra que quieran que veamos de pronunciation? Mm -hmm. Larger, teacher. Larger, okay. Longest. Longest. Oops. Longest. Mm -hmm. Another one. Crowded. Crowded. Mm -hmm. De hecho, lo tenemos un par de veces por ahí, right? Mm -hmm. Highest. Eh, highest. Abajo. Sí, sí. Ah, ok, ok. Excellent. Nada más déjenme ver. Ya entró eh, Miguel Ángel. No. Por acá me está pidiendo el link. Un minutito. Eh, ¿Alguna otra? No. All right. Excellent. Let's see. Eh, de hecho, yeah, but, uh, dígame. How, is, excuse me. How do you say sur in English? Ah, sur. Uh -huh. South. Uh -huh. South. South. Uh -huh. South. Ya le voy a poner por ahí la. la eh, Thank you. Yeah, no la, la pronuncia again. Okay. Eh, large, ok, viene de la, de la palabra eh, grande, no es largo, sino que largo es long, ok, así como lo tenemos por acá, long, large, larger viene de la palabra large, que, también, que sería grande, es como un sinónimo de big, ok, nada más acá le hemos puesto la letra R, porque es parte de lo que vamos a ver el día de ahora, de los comparativos, ok, igual que a longest, viene de la palabra long, ok, Teacher. Dígame. Hello. Ahí este, una, una pregunta. Donde, Ajá. ahí donde dice hard one, esa palabra se usa así como uniendo las dos o, o como. A la, hora hard de, one. a la hora de pronunciarlo, sí, como las dos. Ajá. Como una sola, perdón. Pero son dos palabras diferentes. Hard one. Ajá. 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 Y hard. Ajá. Hard right. es como difficult, uh -huh. difficult one, uh -huh. una difícil. Uh -huh. Ah. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. All right. Uh -huh. Then we have crowded. Crowded significa eh, poblado o lleno. Okay. Which country is more crowded? ¿Cuál país es más eh, poblado o más lleno de personas? Right. Así que ahí tenemos esas dos opciones. Eh, south. Se dice así. Oops. South. No se entiende nada. Let me change something over here. South. Así se dice. South. Mm -hmm. Y highest también viene de la palabra high. Que significa alto. Ok. Highest. Así que. Eh, vamos a ver varias de esas palabras ahora. Ya que tenemos. Eh... Dime un segundito que un compañero dice que no, no puede ingresar. Thank you. 
Ok. All right, entonces, eh, son, como les decía, son algunas de las palabras que vamos a ver el día de ahora. Y eh, lo voy a leer y luego lo practicamos. Ok. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me questions. Sure. First question. Which country is larger? China or Canada? I know Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? Hmm. I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded? Monaco or Singapore? Hmm, I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay, así que tomele una captura o eh, tome una captura o una picture y a continuación eh, se lo mando ahí por WhatsApp también para que lo tenga por ahí. All right. Así que vamos a practicar in groups. Oh, we have just a few people today. Okay, we are going to have two groups, okay? So you can share, okay, the participations there. Okay, se torna por ahí. Un par de minutitos y luego regresamos al grupo principal, okay? So here we go. Por favor, acepto la invitación y ahorita le mando that conversation, okay? Pero aquí ya estamos en el grupo. Eh, no, Silvia, eh, no le apareció por ahí la invitación. Ah. Hello, hello. Mi cuestión. So, first question, which country is larger, China or Canada? I know, Canada is larger than China. Okay, next, what the long, longest river in the Americas? Mm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded? Monaco or Singapore? I am not sure. Okay, one more. Which South America capital city is the hated? La Paz, Quito, or Bogotá? Oh, that's easy. Bora is the highest. Excellent. <clears throat> Did you finish? Terminaron los dos? Yes. Ah, okay. Excellent. Uh, Jose Angel con Daisy. Ah, okay. Nice. Mm -hmm. Nice. Ay, hay alguien más. <laughs> 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 sí, sí. Sí, aquí estoy. <laughs> 
Comienzo entonces. There is a, a... Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is large, larger than, than China. Okay, next. What's the largest river in the America? Mm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South America capital city in the highs? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. 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 Excellent. Highest. 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 Uh -huh. highest. All right. Thank you so much, people. We're highest. going to go back uh, to the principal group. Okay. Okay. Thank you. Chef. Dígame. No escribe ahí cómo se pronuncia la highest. 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 Y. Así como, como el south. <laughs> highest. ¿Y cuál me dijo? Sí. Y crowded. Ah, ok. Crowded. Ajá, ok. Crowded. Ahí se les escribo cuando regresemos al, al grupo. Uh -huh. ah, gracias. Ok, welcome back. All right, let's see. All right, me pidieron que les escribiera la pronunciation de un par de palabritas por acá, así que eso ahorita se las pongo. Ahí está. All right. Let's see. Me dijeron the crowded, okay? Crowded se dice así. Eh, crowded. Crowded. Mm -hmm. Crowded, así se dice. Que sería algo super lleno, right? Por ejemplo, eh, no sé, consuma is very crowded, okay? Cuando eran consuma, ¿verdad? Eh, consuma is very crowded, okay? Que hay muchas personas reunidas, okay? Y el otro sería highest, highest, así se dice, ok, the highest, la paz por Quito, Bogotá, uh -huh. highest, ok, así es la pronunciación, highest, all right, so como les decía, eh, vamos a trabajar con comparative adjectives, ok, también con superlatives, Voy a tratar de enfocarme el día de ahora con comparatives, si me queda chance de terminar con todos los comparatives. Y el día de mañana vemos superlatives, ¿ok? Para no confundirlos con los dos temas. Primero que todo tenemos que, bueno, primero vamos a trabajar okay. con adjectives, ¿ok? Y cuando trabajamos con adjectives, eh, tenemos que hacer la diferencia entre sílabas. Las sílabas en español y en inglés son un poco diferentes, ¿ok? Porque las sílabas en inglés más que todo trabajan con el número de sonidos que usted produce a la hora de decir la palabra, ¿ok? Así que tenemos tres categorías para eh, las palabras. Tenemos palabras que solo tienen one syllable, que tienen una, una sílaba nada más, es decir, un, una sola fuerza de voz o un solo sonido. Two syllables, ¿ok? Que tienen dos. Y las que tienen three or more, ¿ok? Que tienen tres o más, ¿ok? Así que vamos a tratar de dividir acá ciertos adjectives, ¿ok? Para entender bien esto de los sílabos, ¿ok? Y ya luego con esto empezamos a jugar con los comparatives en superlatives. Así que acá tengo una lista de eh, adjectives, ¿ok? Que vamos a ver. Y vamos a tratar de eh, separarlos y ver si son one syllable, two syllables, or three syllables or more. ¿Ok? Así que vamos a iniciar. Big. Let's see. Big. ¿Cuántas sílabas cree que tiene big? Uh -huh. Big. One, one syllable. Ajá, uh -huh. one syllable. Es un solo sonido el que producimos, ¿verdad? Big. Ajá, uh -huh. big. The next one. Modern. Modern. Two syllables. Two syllables. Uh -huh. two syllables. Two Excellent. Ajá, uh -huh. two syllables. Funny. Funny. Two syllables. Ajá, two syllables. Uh -huh. Two syllables. Two syllables. Excellent. 
Funny. Okay, excellent. Beautiful. Four syllables. Beautiful. Three syllables. Three syllables. Three syllables. Three syllables. Three syllables. Three syllables. Eso sería una view. Three sería la segunda. Y la tercera sería full. Ok. Three. Ajá. Tiene tres, pero lo vamos a poner en la categoría de tres o más. Ok. Pero sí me interesa que sepamos eh, identificar el número de sílabas. Ok. Three or more sílabas. Ok. View. Three. Four. Important. How many sílabas? Three. Three sílabas. Uh -huh. Mm -hmm. We have three syllables. Okay, im or tent. Excellent. Sad. Uh -huh. Sad. One syllable. One. One. Uh -huh. We have one syllable. Mm -hmm. Good. One syllable. One syllable. One syllable. One syllable. Excellent. La voy a poner como one syllable, pero la voy a poner en rojo. Ya le voy a explicar por qué la voy a. Bueno, no, no tan rojo porque está muy feo. Let's see, un más bonito. <risa> eh, pink, bueno, voy a poner en pink. Ya le voy a explicar por qué. Ok, eh, happy. Happy. Two, two syllables. Two syllables. Ok, excelente. Uh -huh. Short. One syllable. One syllable. Uh -huh. One syllable. Short. Excellent. Clean. One syllable. One syllable. One syllable. Mm -hmm. We have one syllable. Cold. Igual que muchos por aquí. Cold. <laughs> one, <laughs> one syllable. One syllable. Uh -huh. one Cold. Uh -huh. Hot. Hot. One syllable. One syllable. Uh -huh. We have also one syllable. Crowded. Two, Two syllables. Syllables. Two syllables. Uh -huh. Crowded. Excellent. Two syllables. Special. Three or more syllables. Special. 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 Two syllables. Three or more. Sí, tiene tres. Three Tenemos la S. Special. Serían tres. Uh -huh. Long. One syllable. Uh -huh. One syllable. Tall. One syllable. Uh -huh. One syllable. Handsome. Three syllables. Three. And Three or two. Handsome. Three or more. Two syllables. Two syllables. Uh -huh, it has to. Hand. Two, two. Some. Uh -huh. Handsome. Uh -huh. Some. Simple. Two Simple. Two, two. two syllables. Two syllables. Mm -hmm. two syllables. Tidy. Two, two, two syllables. Uh -huh. Tidy. ¿Alguien sabe qué significa tidy? No. Tidy. no. Limpio. Es como un sinónimo de clean. Uh -huh. Ordenado. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Por cierto, lo van a ver ahí en la plataforma. Okay? Para que ya lo tengan en cuenta. En deep. Deep. Uh -huh. ¿Saben qué significa deep? One syllable. One syllable. No. No. Eh, profundo, por ejemplo, eh, por ejemplo, oh. habla de profundidad de, de un lago, por ejemplo, it is very deep, ok, o el océano, the it is very is deep. deep, ajá, the river is deep, ajá, or the river is not deep, ok, también, ajá, sería lo y contrario. ese es como el apellido de Johnny Depp, <ríe> ah, creo que Johnny, no, Johnny Depp creo que es con doble P y con una E, no estoy seguro, pero sí, no, yo creo que así se escribe, <ríe> así se escribe, really, Ah, no, pero el de él es Johnny Depp, no es Johnny Deep. <ríe> uh -huh. All right. Ok, excellent. Ok, entonces aquí tenemos eh, one syllable, two syllables, and three syllables. Ok, creo que está bastante, bastante fácil, ok, identificarlos y con eso es que vamos a trabajar, ok, con syllables y con adjectives, ok. Vamos a ver. Para hacer comparatives en superlatives tenemos alrededor de cuatro o cinco reglas, ¿ok? Que tenemos que poner atención tanto a las sílabas, a las syllables, ¿ok? Como a la escritura, ¿ok? Así que esa es parte de gramática para poder, eh, primero vamos a ver cómo comparar dos objetos, ¿ok? Comparar dos lugares, comparar dos personas, ¿ok? 
so we can compare eh, the two people, okay? Así que la primera regla será cuando tengamos one syllable adjectives, okay? One syllable adjectives oh. y que la estructura del de, eh, adjetivo sea consonante, vocal, vocal, consonante, okay? Consonante, vocal, consonante. Solamente esas tres. No puede haber ni más ni menos, okay? Vamos a ver, de las que tengo ahí arriba, ¿cuáles son las que siguen esta regla? Consonant, vowel, consonant. Que solo sean de one syllable. Uh -huh. Big. 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 Sad. Hot. 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 Long. Clean. Sad. No, acordémonos que solo tiene que llevar tres letras. Consonant, vowel, consonant. No puede llevar ni más ni menos. Ajá. Solo tres letras tienen que ser. Uh -huh. Así como esas, big, sad, and hot. Okay, esas están correctas. Las demás son de una sílaba, pero por ejemplo aquí tengo eh, consonante, vocal, vocal, consonante. Así que no siga esto. Okay? No sigue esa estructura. Entonces tiene que seguir eso. Okay? Okay. Tiene que ir en ese orden. Si no, no se puede con, con la primera regla. Entonces, ¿cómo voy a hacer entonces para pasarlo a comparative? ¿Ok? En este caso, eh, tenemos que poner énfasis a eso de consonante, vocal, consonante, porque la última letra la voy a duplicar. ¿Ok? Es decir que para big, el comparativo va a ser bigger. Uh -huh. Bigger. ¿Ok? Bad teacher. Eh, bad entra en la categoría de good. De hecho, lo voy a poner aquí a la par. Eh, porque esa es una, una excepción. Uh -huh. Es una excepción que tenemos. Uh -huh. Así que lo voy a poner aquí también en rosado. Eh, porque ya va a ver por qué la, la diferencia. Okay. Eh, vamos a ver SAD. Siguiendo la misma regla, ¿cómo sería SAD en comparativo? Porque todos dicen es SAD. SADER. Ajá. SADER. Excelente. Ajá. Ajá. Hot. Harder, okay. Harder, okay. Harder. Entonces ahí tengo también el comparativo, okay. Así que eh, eh, ahí por, el por qué tengo que poner atención eso de consonante vocal consonante. Dígame. Se duplica la última letra y se agrega er. Así es, uh -huh. así es. Uh -huh. Ya vamos a ver por qué se agrega er. Uh -huh. Sí. Vamos a ver ahorita tres, tres ejemplos, bueno, dos ejemplos en los que vemos las oraciones, ¿ok? Y vemos los adjetivos ya en uso. Por ejemplo, voy a utilizar big. My house is big, ¿ok? My house is big. Entonces estoy diciendo que mi casa es grande, ¿verdad? Right? Ahí no estoy comparando mi casa con ninguna otra, ¿ok? Nada más estoy hablando de mi casa. My house is big. Ahora, ¿qué pasa si la quiero comparar con otra? Ah, my house... My is bigger than yours. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo aquí? Ah, mi casa es más grande que la tuya. ¿Ok? Que la tuya. No, que, que la casa, pues. <ríe> ¿Ok? Entonces, sí. en este caso estoy respetando la regla bigger. ¿Ok? Y estoy poniendo esta frase que significa then, que significa qué. ¿Ok? ¿Qué? Entonces, eso siempre va de la par. El comparative y then, ¿ok? Siempre van de la mano, ¿ok? Vamos a ver, pongamos otro ejemplo, por ejemplo, podría decir yo que, um, let's see, my cell phone is bigger than my pencil, puede ser, ¿ok? My cell phone is bigger than my pencil, entonces estoy comparando dos objetos, ¿ok? Vamos a ver, ¿pudiera hacer un ejemplo ahorita? Utilizando bigger, harder, or sadder. No sé, cualquiera de los tres. Recuerde que estamos comparando dos objetos, ¿ok? O dos personas o dos lugares. Uh -huh. Sería your hair is bigger than my. Your what? Your hair. Your hair. El cabello. Yes. Your hair. Ah, ok. Your hair sí. is bigger than mine. Sí, se podría. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Another one. Pueden ser dos objetos, ok. 
Decimos dos, dos objetos o dos, dos lugares. Uh -huh. My car is bigger than, than yours. Okay, my car is bigger than yours. Uh -huh. Excellent. Vamos a ver harder. The pineapple is... Okay. The pineapple... Than... Orange. Ah, the pineapple is bigger than the orange. Excellent. Uh -huh. Which one is harder, Santa Ana or San Miguel? I don't know. Oh, me. <laughs> <laughs> Miguel. Uh -huh. Miguel. Ah, San Miguel Santa is harder Santa. than Santa. Santa Ana. Okay. Uh -huh. Done. Uh -huh. Let's see, the beach or the mountain? Which one is harder? The beach is, is harder than mountain. Uh -huh. The beach is harder than the mountain. Okay? Yeah. Entonces, ahí es donde estoy comparando. Si se fije, si usted lo traduce, sería mi casa es más grande que tu casa, por ejemplo. Okay? Pero no porque diga más grande, tengo que utilizar more. Okay? Ese creo que es un error que casi siempre cometemos cuando aprendemos los comparativos. ¿Dónde está el more aquí, teacher? Porque yo en español digo más grande, ¿verdad? Pero en inglés no digo more. No, porque para big, el more está incluido en bigger. ¿Ok? Ese more está escondido aquí. ¿Ok? Entonces no puedo poner more bigger. Porque yo estoy diciendo más grande, más grande. Es como que lo estoy repitiendo dos veces. Entonces ahí solo tengo que decir bigger, ¿ok? No puedo decir more bigger o more big, no se puede, ¿ok? No se puede. Para el comparativo de big, tenemos sí, bigger. Sí. Uh -huh. Dígame. Bigger. Eh, tengo una pregunta que se me viene a la mente, la palabra bigger. Biggest. Biggest. Ah, uh -huh. es el que vamos a ver mañana. Ese sería el superlativo. Uh -huh. Uh -huh. Ah, uh -huh. ah, bueno. Uh -huh. Sí, sí. No se me adelante, no, no, no se emociona mucho. <ríe> ok. But yeah, ah, eso bueno. sería la primera regla. Ok. Consonant, vowel, consonant. Ok. Consonant, vowel, consonant. Ok. Vamos a ver cuál es la segunda regla. La segunda regla es cuando solamente tiene una sílaba, pero si se fijan acá, la terminación en la primera ita era consonant, vowel, consonant. Aquí no importa. Ok. Solo que sea de una sílaba. Ok. Vamos a ver entonces, aquí ya pusimos big, sad, and hat. ¿Cuál me hace falta de todos los que tienen one syllable? Uh -huh. Short. Short. Uh -huh. Short. Clean. Short. Uh -huh. Tengo clean. Old. Old. Uh -huh. Long. No. Uh -huh. Long. Ah, ah, tall, long, y también deep, ¿verdad? Eso me hacía falta. Sang. Long, deep. Y... Sang. Tall. Sad. El sad, sad. ya lo pusimos acá, el que lleva consonante, vocal consonante. Uh -huh. Oh, yes. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con estos? Ok, son de una sílaba, right? Pero como no tienen consonante, vocal consonante, eso quiere decir que no voy a duplicar ninguna letra, sino que lo único que voy a hacer es ponerles ER, ok? So short, shorter, ok? Shorter. Easy, uh -huh. shorter, clean, cleaner, ok? Solo ER, ok, no tengo que duplicar nada porque esa es la de duplicar es la primera regla, ok. Old, older, uh -huh. long, longer. Uh -huh. De hecho, esa es la que teníamos en la, en la, en la, en la conversation. Deep, deeper, uh -huh. deeper. And tall? Deeper. Taller. Taller. Okay. Así que ahí tenemos el segundo comparativo. Okay. 
Eh, acá tengo un ejemplo yo. Eh, vamos a cambiar el nombre. Vamos no. a ponerle vale. My cell phone is small. Y podría decir My cell phone is smaller than your cell phone. Ok. Así que igualmente, igual que en el caso anterior, tengo que utilizar el ER. Tengo que usar el ER. Y también el then para decir que. Ok. Mi teléfono es más pequeño que el tuyo. Ok. Que, que tu teléfono. Ok, eh, ten, tenemos que utilizar siempre ese smaller, ok, pero no tengo que utilizar more, porque more lo utilizamos en español, pero en inglés no, ok, en ese caso no lo voy a utilizar, así que cualquiera de estos adjetivos me puede decir una oración, please, comparando dos objetos, dos personas, eh, two animals, two places, uh -huh. my shoes is smaller than your Ah, ok. My shoes are smaller than uh, your shoes. Ok. Uh -huh. Puede ser con cualquiera de las otras palabras. Sí, con cualquiera. Uh -huh. Disculpe, fíjese que me desconcentré un momentito, pero uh -huh. no entiendo por qué all está en older. Sí, él no podría ser la primera regla. Eh, no porque en la primera regla tiene que ser en ese orden, consonante, vocal, consonante. Y ah, en, ya, en, ya, ya. En, ajá, en O está vocal, consonante, consonante. Entonces no se puede. Ajá. Okay. Ajá. Yeah. Another example. Who is taller, your father or your mother? Ajá. My father. <laughs> Anything. Uh-huh. Uh-huh. What examples? Más ejemplos? My, my house is cleaner than hair. Ah, my house is cleaner than hairs. Uh -huh. Está más limpia que la de ella. Uh -huh. Excellent. Yes. Uh -huh. Another. My car is smaller than you. My car is smaller than yours. It's small. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Another example. The ocean is deeper My house. than the lake. The ocean is deeper than the lake. Excellent. Uh -huh. The ocean is deeper than the lake. Por ahí alguien más me decía una? My house is cleaner than your house. Ok, my house is cleaner than your house. Excellent, ok. Excellent. Así que esa es la idea que utilicemos eh, el comparativo, ok. Poniéndole ER, ok. Con eso estamos diciendo más limpio, más largo, más alto, más profundo, más, eh, más viejo, más corto, ok. Nada más ahí le ponemos el ER y no nos olvidemos del THEN, ok. Así que ahí tenemos la segunda regla. La primera, recuerde que era una sílaba, pero era consonant, vowel, consonant, ¿ok? Aquí no, no importa el, el, el orden de las, de las letras, ¿ok? En la primera, sí. Ahora vamos a escalar a two syllables, ¿ok? Y vamos con la, eh, con la tercera regla. Dice, two syllables finishing with Y. Eso quiere decir que la palabra de dos sílabas tiene que terminar con Y, Vamos a ver nuestra lista y díganme cuáles son los adjetivos que tengo por acá que terminan con Y y que nada más tiene dos sílabas. Uh -huh. Tidy. 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 Uh -huh. Happy. 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 Funny. Funny. Excellent. Ok. Entonces esas son las tres que tengo ahí. Así que las vamos a escribir. Tidy. Happy and funny. Ahora, ¿qué va a pasar con estas? ¿Por qué el énfasis en la Y? Ah, porque cuando esto lo cambio a comparativo, esa Y va a desaparecer. Y tengo que poner una letra I, ¿ok? Porque tengo que poner el ER, igual que en el caso anterior, ¿ok? Entonces sería tidier. Happy. Happier. ¿Ok? Happier. 
De hecho, hay una canción muy famosa que se llama Happier. Uh -huh. Funny. Funnier. Ok. Por eso hacemos el énfasis en la Y. Ok. Y solamente cuando sea de two syllables. Ok. Solo cuando sea de dos sílabas. Si tiene una sílaba y termina con Y, pues solo le agrega R. Pero acá tiene que ser de two syllables. Ok. Y empezamos con una y vamos avanzando. Ok. Two syllables. Le voy a enseñar un ejemplo. My dad is funny. Ok. My dad is funny. But my dad is funnier than my mother. Ok. My dad is funnier than my mother. Vamos a ver. ¿Puede pensar en algún ejemplo? Utilizando tidy, happy or funny. Mm -hmm. My sister is funnier than than my <laughs> than, than you. <laughs> okay, my sister is funnier than me. Okay. Uh -huh. Uh -huh. The closer is tighter than pantry. Ah, the closet is tidier than the than the pantry. Yes. Ah, okay. Yeah. Excellent. Uh huh. Uh huh. Funny, happy, or tidy. Another example. My dog is funnier than your dog. <laughs> okay. My dog is funnier than your dog. Excellent. Uh huh. One example more. So yes, sir, my first, my second song is funnier than my first song. Yes, that's correct. <laughs> Ojalá no le, no le escuchen. <laughs> <laughs> okay. <I'm starving. laughs> ah, okay. Ah, okay. <laughs> my second son is funnier than my first son. Excellent. Uh -huh. Nice. Uh -huh. yes. Así que ahí lo estamos comparando los dos, estamos comparando dos cosas, dos animales, right? Excellent. Okay. Así que de eso se trata el comparativo. Y el último, okay, es, perdón, el pen, la penúltima regla es cuando tenemos dos o más sílabas, okay, dos o más sílabas, pero que no terminen con y, okay. Mejor dicho, la de dos sílabas que no tiene que terminar con Y. Así que aquí ya tenemos bastantes. Okay, vamos a revisar nuevamente nuestra lista. Vamos a escoger que tengan dos y que tengan tres. Vamos a elegir dos y dos de cada una. Vamos a ver de dos sílabas que no termine con Y. ¿Cuál tenemos? Mother. 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 Proud. And, and Crowded. Crowded. Ah, ok. Vamos a poner esas dos. Mother and Crowded. Anson. Ok. Eso sería nada más de dos sílabas. Ya vamos a ver las de tres. Ok. Tenemos modern. Y tenemos, ¿cuál era la otra? Crowded. 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 Ok. Ahora vamos a ver de tres sílabas. Uh -huh. Vamos a regresar de tres o más sílabas. Vamos a poner cuáles. Handsome. 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 Bueno, handsome tiene handsome. dos. De tres. De tres o más. Beautiful. Beautiful and beautiful, special and special. Okay. Important. Ah, okay. Special. Okay. Vamos a, vamos a poner las tres. Don't worry. Okay. Vamos a poner handsome aquí para que no 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 pelee. <laughs> okay. Vamos a poner important. Vamos a poner special. Y vamos a poner eh, beautiful. Okay. All right. Ahora, ¿qué va a pasar con estos que tienen dos o más sílabas? Si se fija, lo diferente de la regla número 3 es que estos terminan con Y. Estos que tienen dos sílabas no terminan con Y. Entonces, en este caso es más fácil porque lo que vamos a hacer es poner nada más more. ¿Ok? Y eso es todo. ¿Ok? No le agregamos ni R ni nada. ¿Ok? Aquí se sí utilizamos el more. Así que sería more modern, more crowded, more handsome. ¿Ok? More important, okay. More special, okay. And more beautiful, okay. Vamos a ver un ejemplo. 
Alguien de, de, de manera normal podría decir doctors are important, ¿verdad? Pero doctors are more important than teachers. ¿Ok? Así que estoy utilizando el comparative que sería more. Siempre estoy utilizando then porque estoy comparando dos cosas, right? More important, more crowded, more handsome, ¿ok? Etc. Y eso lo puedo hacer con cualquier adjetivo que tenga dos sílabas o más, pero que no termine con Y. ¿Ok? Especialmente de dos sílabas, que no termine con Y. Porque si no, ahí caigo en la, en, la, en la regla número tres. ¿Ok? En la regla número tres. Vamos a ver. Examples, please. Uh -huh. Teacher, Tell me. Um, uh -huh. ejemplo. the Iron Man <laughs> is <laughs> more handsome uh -huh. than Capitán America. Okay, excellent. Uh -huh. Nice. <laughs> yeah. Ejemplo. Gustos son gustos, right? That's not true. <laughs> excellent. It's uh -huh. true. <laughs> no, no, no. <risa> a mi Ajá. parecer, a mi parecer. <risa> okay. sí, yo sé. Ajá. I don't know. Another example. Mm -hmm. More spatial, more beautiful. Pueden ser con otros adjetivos, no hay ningún problema. Que sean de dos o más, pero que no terminen con Y. Uh -huh. More handsome, more beautiful, more special, more crowded, more important. Uh -huh. uh, my work is more special for me. Uh -huh. Then? ¿Qué quién? Ah. Then the teacher. More than my sister. Ah, ok. Then my sister. Ok, nice. Uh -huh. No tengo my... hermanas. Ah, ok. <laughs> It's only an example, right? It's only an example. Uh -huh. My mother is more important than my sister. Un ejemplo. Uh -huh. Nice. Vamos a ver, ¿puedo decir more big? ¿Puedo decir more big en este caso? Yes or no? ¿Puedo decir more big? Teacher. Uh -huh. um, my house is uh -huh. more important than my car. Ah, ok. My house is more important than my car. Excellent. Uh -huh. Nice. Entonces, puedo utilizar big con more en ese caso. Si digo, por ejemplo, eh, my computer is more big than my cell phone. Is that correct? ¿Está that no. correcto eso? Yes. All right. No. No. Uh -huh. Porque para big tengo la regla número uno, right? Que no puedo decir yes. more big, sino que tiene que decir bigger. Ok. Bigger. bigger. Entonces, ahí es de jugar con las sílabas. Ok. Y acordarse de esas reglas a la hora de, 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 de hacer las oraciones. ¿okay? Especialmente cuando comparamos a dos objetos. And the last one. ¿okay? Aquí vienen las excepciones. Son eh, adjetivos irregulares. No había puesto en rosado, ¿verdad? Lo voy a cambiar a rosado. ¿Qué quiere decir esto? Ah, que estos adjetivos eh, no tienen, es decir, no se puede decir more. Y no se le puede poner er en el final, sino que son especiales. Son como los verbos irregulares que cambian. ¿okay? En el caso de good, la, el comparativo vamos a poner better. ¿okay? Ah, better. Ajá. Y para bad sería worse. ¿okay? Peor, worse. Ajá. Good, bueno, better, mejor. Bad, malo, worse, peor. Ok, así que, perdón. Eh, aquí tengo dos ejemplos. I am a good person. Ok. And I am a better person than you. Ok. Solo son ejemplos. ¿no? I am a better person than you. Entonces ahí estoy comparando dos personas, dos objetos. Ok. Eh, dos lugares. Por ejemplo, alguien me puede decir, teacher, the, the beach is better than the mountain. Ok. 
better than the amount. Okay, de acuerdo a su criterio, ¿verdad? It's better than the amount. Okay, or the beach is worse than the, the mountain. Okay, for example. Okay, entonces ahí todo depende de la perspectiva, pero en este caso son las únicas dos. Bueno, hay otra más, pero no es muy, muy utilizada. Okay, esas son los, los, las únicas dos excepciones que tenemos de comparatives. Okay, de comparatives. All right, okay. antes, antes de irme, eh, les quiero mostrar en la plataforma la 4.6 de las oraciones de la 1 a la 5. Usted tiene que completarlos utilizando el, el comparative de estos adjetivos. Ok, aquí tiene small, tiene high, tiene crowded, tiene large y tiene famous. Así, okay? Así que se pone a contar las sílabas y lo pone a uh -huh. uno. O lo aplica ahí a las reglas okay, que tenemos. De las 6 a las 10 son los superlatives. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Okay? Sin embargo, si usted quiere intentar, no problem. Okay? Pero los superlatives los vamos a ver el día de mañana. De la 1 a la 5 es para trabajar con, eh, con comparatives. All right? Así que ahí les queda de tarea. Si ya lo hicieron, pues perfect. Si no, pues ahí está la pequeña explicación. Ok. Eh, de lo de las sílabas para que lo podamos utilizar, ok? Y mañana vemos los superlatives, ok? So, any questions? ¿Alguna duda? No question. No? No question. Excellent. So, thank you so much, people. Have a good night. Uh, thank you for your participation, ok? And good see night. you tomorrow. Okay. Bye bye. Good night. Bye, bye everybody. Good night. See you tomorrow.